Unang gagawin natin guys is kailangan ho natin yung smartphone or pwede din computer or laptop which is Wi-Fi connected to your modem. So this steps is to access a super admin sa PLDT Home Fiber 2021. So ilagay ko yung model number ng router. I-grab ho natin yung Google Chrome. Clear browsing history. Clear all. Please slash slash 192.160.1.1 then slash admin html your, your connection is not private click lang advance then proceed 192.168 and save ayun So guys, magtsaa muna tayo. So yung account is admin PLDT. Then yung password is ilagay ko na lang yung password doon sa script kasi napalitan ko na sa akin. Um, ayan guys, pumasok na tayo. So kung gusto niyo lang palitan yung password ng Wi-Fi, punta kayo agad sa tab ng WLAN o VLAN. Ayan, load siya. Then, puntahan nyo. Kasi may dalawang, kung mapapansin nyo, dalawa po yung pangalan ng Wi-Fi nyo. Yung 2.4G network at saka yung 5G network. So, puntahan nyo yung 2.4G basic network settings. At dumiritso kayo pababa dito sa may encryption mo, uh, sa may WPA pre-shared pre key. So, itong naka-dot-dot dot lang po siya. Ito yung iti-change natin, guys. So, halimbawa, change natin siya ng, ng PL. So, yung, yung hint po dito sa pag-change, guys, kailangan po may uppercase, may lowercase, at saka may special character, kahit isa lang po, the numbers. So, the rest, dapat po yung combination is up to 12, minimum of 12 characters. Yes, pag nagkulang po siya, wala yung uppercase, lowercase, hindi i-accept ni, ni, ni modem settings din. Pag na ano na siya, hit nyo lang po yung apply. Then, mawalan po kayo ng connection sa Wi-Fi. Then, login nyo lang po ulit. Pag halimbawa, login nyo po ulit dito. Halimbawa, nawala, nawalan kayo ng connection sa Wi-Fi. Then, login nyo lang po ulit. Ayan, kayin yung password na yung ginawa ninyo. <coughs> May password na ko dito. Then, connect ulit. So, balik tayo sa kabila. Yung 5.G network. Kasi dalawa po yung Wi-Fi ninyo. ba? Diba? So, punta tayo sa 5.G Basic Network Settings. Hintayin lang po siya na mag-load. Ayan, hintayin lang po muna. Ayan. So, pag nag-load po siya, hintayin lang po, then, diretso tayo sa WPA pre-shared key. Ayan. <coughs> so, change lang po natin dito yung password. Halimbawa, yung password po yung kaya na natin, ilagay. Basta yung combination is mayroong capital letter, lowercase, uppercase, lowercase, special character and numbers dapat po 12 po, po at least 12 so sa akin then sa akin ganun then hit the apply button then yun good to go na guys